哦，哦，真的好好吃啊！我们今天没起大早，吃了牛肉面啊，对，吃饭没起来，嗯，现在九点多丢丢，来到了这家啊，乌木乐鹏辉牛肉面。没有地儿坐，我要么守个地儿算了。真的没地儿坐，辛苦了您。Two thousand years later， 终于找到了位置，两碗面，要了两个小菜。这碗是我的二喜，我觉得它泡时间长了都，等个位置好难啊。我觉得二喜是最经典的，最爱吃这个。然后你看它什么一清二白，三红四绿五黄，黄五黄是面条，还有绿，然后红的是辣椒油，然后二白是白萝卜片儿，然后清就是清汤一清。泡了这么久还那么筋道，这家店叫红灰牛面，好像是因为面里面要加红灰的话，它就会比较筋道一些。然后这个是单加了二两肉，是九块钱一两，泡泡一下，泡一下会软一点。我们这个辣椒默认就是这么辣，就是这么多红的，但这其实不是很辣了。这边的辣椒都是比较香的那种。你是在给我讲吗？插<笑>嘴。嗯，都是红油，旁边这个肉啊，嗯，很紧实，还会带两两肥肉，应该瘦肉为主。嗯嗯嗯蒜苗吧，很香，很滋润。好了，辣哈。过瘾。全会全会冷。然后中间会有一个毛线进去的地方，长得很可爱的这种。据说这个面条非常考验师傅的手法，这个感觉没有二喜筋道。原来小的时候吃面条我都这么吃，怕烫。火，没火，你火火烫牙吧。来，把这个牛肉放进去烫一下。我觉得这个火，是吗？我烫一下。因为每次吃二喜吃的比较多，小姐爱吃毛细，本来我们还想要一碗，后来想着说可能点完毛细，等到我们有地儿坐，它就完全跑八本了。结果软一点，没有二喜那么筋道，但它吃进嘴里有一点就是摩擦的感觉，因为它边上带冷了嘛。这边的辣椒都好香哦，还吃辣可以多放点，因为也不怎么辣。没有大棚，上面有肉干香菜。还吃不啦？吃了，我瘦了。真的。对，这一大棚。我相比较来讲，还是更爱吃二喜，筋道呀。嗯。但是荞荞麦郎长得比较可爱。难吃肉吗？不吃了。你给一盘萝卜吧。我比平时能赶上六点那锅头汤可能更好，但是保险真的起不来。然后下面一家我们要去一趟那个博弈凉面，比平说他们家的凉面非常好吃。然后离这儿有点远，因为我们打车，接着早点吃上会。尴尬的事情发生了，我本来想就是那个汤把凉快吃完再喝几口汤，结果看了一眼手机的功夫，我汤没收够，那我就干辣凉快了。
派人张罗。小马先生，小马先生，这点人就傻了。嗯。现在九点五八，有个打车去站着。嗯，把我的汤补回来了。哎，据听说他们家的凉面是最好吃的，来尝尝。我真的，我真的已经得有十八年没有被这么做了。就只有小时候我妈在在打我不好好学习和不写作业的时候才这么做，所以，所以我所以我就没有心情去，<笑>所以我就没法拍了。大姨夫们吃完了，现在打车回去了。我非常能理解他们有很多店都是未经允许不让开车，但是咱能好好说话，给我吓的，心情都不行。就算取消了，不想吃。然后他们家的味道整体就挺一般的。就客观来讲啊，那个凉面还不如汤面，因为凉面太细了，现在口感也不是很好。汤面还挺好吃，我觉得，就是要的二细嘛。他家辣子是特别细的那种辣椒面，比其他家感觉还要辣一点。然后其他我也没有什么。祝店家生意兴隆。Tomorrow. 为了弥补昨天牛肉面的遗憾，今天我们又来到了莫沟园啊，就是这家啦。哇，这个店好像是个新店，好宽敞啊，都没有人。开灯，我要看看大宽是怎么拉的。呵呵哦，哦，多要点辣，谢谢。我的牛肉面今天要了一个大宽，然后两个蛋，两份肉，还要了两份小菜。这个牛肉感觉颜色会深一点啊，卤蛋已经包好了呀。一青二白三红四绿，我这个红有点多，是加辣的。这个是凉面，要的三细，然后汤可以自己盛，炖丰盛的早餐。来，把我们的肉放进去，那个蛋是要放进去吗？它不会溢出来吧？终于吃到肉蛋双飞了。昨天去吃那个乌木的时候，好像没没有看到卤蛋。来片肉。对，它这个味儿更重一些。昨天乌木乐偏白一点，它这个颜色会深一点，也稍微的入味一些。来尝尝大坤啊，它这好像是玉根。哎，他这个面不错，就是他比较薄，然后还很宽。那个小哥哥人特别好，还特别配合，就在看我在拍嘛。但好像点大宽的特别少，然后他还疑问来来一句：“你要大宽？”<笑>我说：“对。<笑>”然后凉面我要的是三细，他说二细有点太粗了，做不了凉面。嗯，好吃。它还是比较筋道，然后可能我们泡了一下会有一点点软。然后它为啥分叉了呢？事实证明，它真的是一分。嗯。要从头吃到尾吗？一直。它好难啊。嗯，嗯，它好像是中间会宽一点，两边的可能是揪着，它会有点细。哇！哦，过来泡一下，还是稍微的有点粘哦。我觉得吃下来有点费劲，我们来尝个蛋，非常标准的卤蛋。不过它给包好了壳，我觉得还是很良心的。但是你来尝尝，来我们看一下优雅的小姐姐是如何吃大宽的。哇，嗯嗯，不过它是挺好吃的，是吧？我觉得这跟。这个乌木酪不分彼此，它这个汤我刚才吃的时候
了，我加断了。看来是真的不错，你看小姐姐都不是一口了，吃了三四口。你再吃个蛋或者加块肉吃吧。对，那肉我泡到里头，他家还行，我多放辣也不是很辣。嗯，还不错哈。我这是饼末，是吧？还有最后半根啊。事实证明，它真的就是一根下面还有一些萝卜，还有我刚才放进去的牛肉。嗯，是多加了辣椒。对，我让它多放了两勺。它这个，我觉得它这个辣子很香哎，甚至比昨天的乌木勒的辣子都要香。我觉得汤头香香差无几，但是这个辣子更香。尝口汤。哦，红油怪，好好喝。你每喝一口汤，它有上面那个自律，在你的嘴里有一些微脆。哦，过瘾，大片。小应该跟他说不要胡萝卜，拌一下这个。哦，我觉得今天这个凉面应该是不错。它这个凉面好像是那个卤吧，像那个像西安胡辣汤那个卤。这个没给我没给我放那么多辣子，你能去给我加一点？谢谢。又补了一勺辣子。哦，这个看起来好棒啊！它好像默认的凉面是细一点然后你可以，哎呦，跟跟它额外要，它们都会缠绕在一起，就你很难不咬断，你知道吗？哦，这个好好吃，真的。它好筋道哦，这个比昨天那个国艺不知道好吃几百倍。筋道，爽滑，它那个卤是带一点咸味的，像那种高丝菜的卤汤，然后里面会搭配一些蔬菜，然后辣子你可以让多放几勺，它那个辣子不是很辣，但是特别香哦，真的好好吃。哇、嗯，这家好好吃！我们住在张家路附近，就这家离得会比较近一点，直接走着就能来了。这家人比较少，就不会跟打仗一样，就你进来就买，买了买了就坐，坐了就吃，直接吃。嗯，真是挺筋道的那个肉，就比较紧实，而且你能看出它中间有那个筋棱。哦，补上了凉面的遗憾，哈哈哈哈来吃吧，我觉得凉面、汤面都很好吃，尤其是他们家的辣子真的很香。哦、oh, ，我开心了。辣子太香了，我觉得它甚至比昨天的乌木勒还要让我高兴。没忍住又补了一碗二喜，它真的太好吃了。哦，我太喜欢了。哇，你看看，大皮，嗯，哇、嗯，爽！你们不是一直艾特我，让我来同乐这吃大肘子吗？看我来啦！肘子猪蹄牛肋排都是我爱吃的，看看菜单，真人版来了。
。谢谢老板想吃肉，来吧，开吃吧。好的。这就是牛肋排的猪蹄儿，蒜儿。哎，谢谢。大肘子蒜。哇，好香啊！看这个晶莹透亮的颜色。哇，主食。你看这一组好丰盛，此时的我非常幸福。这个温度刚好吃。哎呦喂，哇哇！你看看，你看看这个大皮，大皮，嗯，辛辣味儿，还不错，好吃，嗯。它这个果子酱肉，这颜色不那么发黑，它是发红的，料香味儿足，但是不咸，而且真的哇，吃啊！你先炫着这块筋，嗯，哈哈哈，蒜都是包好了的。嗯，像我自己也开店啊，像我那儿，我那儿确实没有大肘子。那你还别说，通过这酱肉味道真不赖。故意自个儿且琢磨呢，调一个自己最喜欢的味道。你吃啊！你可以先选个猪蹄，我出个弯出来。来，你看猪蹄这个颜色，既腰汁满满。哇哇哇！嗯，这个是原味的，就感觉也是那锅老汤。你看一看，来吃。嗯，我喜欢那个味道，它属于那种又香，但是口又不那么重的。一块大皮，哇，大皮。嗯，嗯，爽，还有一个辣猪蹄，它这个颜色偏红一点，然后有辣椒，卤的辣椒碎，哇，嗯。它是酱香加麻辣，它那麻味跟辣味都挺重，好吃。开这种店真的就是既满足自己，又满足吃肉爱好者。那好吃，哎，我觉得这辣的比原味的更好吃。这它麻辣的调味的比例很合适，那种让你感觉舌头有一点触电的感觉，但是又不会过于辣。啊，还有一个牛肋排，肥瘦相间，特意给我挑的，真的就牛肋排就一定得是这种啊，就是看带点肥，带点瘦，然后大骨头，而且你就哎。<笑>是，你看这块小粉儿，嗯，中间也是，这不能算五花三层吧，反正肥瘦都有，软弹软弹的，这个炖的也软了，就有的地儿，这牛肋排，那个炖不到时候，它会硬，但这个不会，那看着瘦，但是超厚嚼，好吃。嗯，这样，然后就是老汤拌面，加上我要做一个豪华版的，一大块肉，细丝，还有肉，再来点汤，干净卫生啊，兄弟们，还可以再淋一点，香，拌面的辣油，来一点点。哎，这颜色是不错，哎，它这面是那种就是偏细一点的凉面，嗯
，好吃，就有点像那种葱油拌面的那种，细一点的面，还有好多肉。你想干嘛去？干嘛去了 ？Nice。这红油好香啊！确实不错，望京附近的或者路过望京的可以过来尝尝。做肉的好干，餐饮不容易，又是一个我很喜欢的博主。大家一起吃吃喝喝，然后开自己爱吃的店，正好他喜欢吃的东西也是我喜欢吃的东西，岂不美哉？啊、嗯，香。和我们店的老汤不分伯仲，<笑>有机会来同哥这儿炫肉，然后有时间也可以去找我炫烧饼加肉。<笑>拜拜，期待同哥开下一家店。嗯，拜拜，拜拜，往昌平开开，往昌平开开啊。好的，拜拜，拜拜，我跟你拜拜什么呀？拜拜。<笑>